안녕하세요 풍신입니다 오늘은 배우 장근석씨 사주풀이 해보도록 하겠습니다 사주풀이 전에 장근석씨 생년월일은 네이버 검색하니까 프로필란에 뜨더라고요 근데 태어난 시간을 정확히 모르는 상태입니다 그렇기 때문에 이것이 뭐꼭 정확하다 뭐 이런 얘기는 아니고요 그냥 단순히 구독자 분께서 요청하셔 가지고 풀이를 해드리는 거니까요 음, <웃음> 그 팬으로서 이렇게 관시, 연예인에 대한 관심을 사주로도 이제 표현할 수 있다라는 걸 보여주는 겁니다. 그렇기 때문에 너무 안 좋게만 보고 그러진 마시고요. 요 며칠 제가 어, 댓글 때문에 좀 상처를 받아가지고 좀 쉬었거든요. 근데 그냥 재미로 한번 봐주셨으면 좋겠습니다. 자, 어, 배우 장근석 씨 사주는 정묘년 토끼띠해에 태어났고요. 그리고 기유월이라고 해서 가을철에 태어났습니다. 그리고 무인일주로 태어났는데요. 6월에 무토 그러면 격으로는 상관격 이렇게 얘기를 합니다. 상관이라고 하는 격은 어 일단 새로운 것에 대한 호기심이 많습니다 하는 것을 얘기를 하고요. 상관이라는 것은 상할 상자에다가 이 관이라고 하는 국가의 조직 또는 자신의 체면 이런 것들을 얘기를 하는 관을 쓴 거거든요. 그래서 관을 상하게 하다 즉그 조직이나 룰뭐 이런 것을 따르지 않는다라는 얘기이고요. 윗사람한테 좀 대들 수 있다 이런 것을 얘기를 할수 있습니다. 그렇기 때문에 상관이라고 하는 격은 이렇게 정인이라고 하는 것으로서 조절을 해야 되는 건데요. 상관이 정인을 받다라는 것은 내가 윗사람한테 대들더라도 정당한 어, 배움 또는 정당한 위치 예, 이런 것들을 따른다라는 얘기이기도 하거든요. 그래서 이렇게 상관이 관을 보고 정인을 봤다라는 것을 보면 상관 폐인 이렇게 얘기를 하거든요. 상관 폐인이라고 하는 것은 어 어디에 출입증을 얻다 또는 시험에 합격했다는 합격한 증명서를 받았다 하는 것을 폐인이라고 얘기를 해요. 그래서 원래 사주가 이렇게 형성되었을 경우에는 기본적으로 어 시험에 봐서 합격을 하는 공무원이 된다거나 자격을 취득하는 사람이 된다거나 그러는 경우들이 좀 많거든요. 근데 이 사주가 연예인이 되었어요. 그러면 이제 연예인이 왜 됐을까라고 생각을 했을 때 원래 이렇게 묘유충하고 연월에서 충을 하게 되잖아요. 그런데 이게 관 그리고 식상 이것을 진로라고 얘기를 하거든요. 관이랑 식상이 진로 재능 뭐 이렇게 얘기를 해요. 이것이 연월에서 충이 되었다라는 것은 그 연월의 시기는 15세까지 30세까지 그렇거든요. 이렇게 연월에서 충이 되었으니까 30세가 되기 전에 진로에 대한 변경이 생길 수 있습니다. 라고 얘기를 할수 있죠. 상관격이 정관을 보고 정인을 봤다라는 것은 명예에 대한 욕구가 좀 강한 편입니다. 라고 얘기를 하거든요. 그래서 대체적으로 인성용신 이렇게 됐을 때 어, 약간 선생님 같고 예, 나쁜 얘기를 하면 꼰대 같은 그런 성향이 있습니다 라고 얘기를 하거든요 그래서 대개 좀 상관격의 자유분방함이 정인이라고 하는 걸 통해서 내가 어좀그 품위를 유지시킬 수 있을 만한 명예스러운 일을 할수 있을 만한 이런 것들을 원한다는 얘기가 될수 있습니다 보통 6월생 같은 경우에 기본적으로 천간에 임수가 있거나 지지에 해수가 있거나 이랬을 때 유라고 하는 완성품을 상 시장에 내놔서 가치를 인정받을 수 있습니다 하는 것을 뜻해요. 그래서 정화가 있으면 상품에 대한 가치를 더 높일 수 있습니다. 라고 얘기를 하는 건데요. 시간이 임수가 있거나 해수이거나 이럴 가능성이 높지 않을까 라고 생각됩니다. 만약에 임수나 해수가 없다면 이 사주가 연예인으로서 인기를 얻기 좀 어려운 사주가 아닌가 라고 생각되거든요. 왜냐하면 운 자체가 어, 사오미 화국으로 흘렀어요. 인성이라고 하는 격으로 계속 갔거든요. 그러면 인성 용신 그랬으니까 공부해서 학자가 되거나 그래야 되는 것을 뜻하는 건데요. 재성이 있으니까 내 가치를 시장에 내놔서 인정받을 수 있습니다 하는 것이고요. 어, 억구라고 하는 것을 운에서 지원을 한다는 라 것은 내가 하고 싶은 일 하고 살겠습니다 하는 것을 뜻하기도 하거든요. 그래서 인성은 인성은 교육을 뜻하기도 하지만 문화, 예술, 그리고 기획 이런 것들도 잘 한다고 라 얘기를 할수 있죠. 그래서 미래에 대한 가치 투자 또는 뭔가 새롭게 새로움을 주고 흥미를 주는 그런 것에 대해서 배워서 활용하겠습니다. 하는 것을 얘기를 하겠죠. 운이 지금 계속 인성운으로 간다는 라 것은 어, 살기 편한 운이긴 합니다. 또는 자신을 인정받을 수 있는 이 운으로 살고 있습니다. 라고 얘기를 하거든요. 근데 
이렇게 현관으로 관이 투관이 되는 시기가 오면 상관이 경관하고 인성으로 구했기 때문에 자기 자신에 대한 업그레이드 즉 인성을 활용할 수 있는 활용처를 얻는다라고 얘기를 할 수가 있거든요. 그래서 이 36세 정도 되면 명예스러운 일을 하지 않을까 그러면 이제 교수가 된다거나 사장님 사장님 좀 그렇고 어떤 단체 장이 된다거나 또는 교수라든지 이런 식으로 명예스러운 일을 하게 된다거나 그럴 가능성이 좀 있지 않을까 생각되고요. 용신은 화용신 그리고 희신은 어, 토희신 이렇게 얘기를 해볼 수가 있을 것 같아요. 억부로 봤을 때 아, 또는 격으로 봤을 때 이렇게 되거든요. 그러면 어, 이 구조가 사주에서 뭐 기토, 무토 이런 게 오면 어, 좋은 일이 있겠죠. 화 병화 정화가 오면 좋은 일이 있겠죠. 뭐 이렇게 얘기를 해볼 수가 있을 거라는 겁니다. 그러면 올해 운이 <웃음> 올해 운이 경자년이거든요. 그러면 천간으로 경금이 투관되었는데요. 식신이 드러난 것을 내가 금면 성실하게 일하겠습니다 하는 것을 뜻해요. 새로운 일을 해볼 수 있는 시기입니다. 그러고 정화가 경금을 봤으니 내가 노력을 열심히 해보겠습니다. 즉 새로운 것을 하는데 그냥 슬렁슬렁 하는 것이 아니라 열심히 해보겠습니다 하는 것을 뜻합니다. 다만 억부를 조장하는 것은 아니기 때문에 실속은 없을 수 있습니다. 하는 것을 얘기를 하고요. 자수가 묘목에 형 치고 있고요. 자유파 하고 치고 있습니다. 이렇게 되면 연어를 건드렸잖아요. 이렇게 되면 연이라고 하는 것은 조상공을 뜻하기도 하고 부모라든지 윗사람을 뜻하기도 하거든요. 그러면 이 관의 형 맞았으니 음 조상 일반인 같으면 조상의 묘를 건들 일이 있습니다. 하는 것을 뜻하고요. 대체적으로 이제 형살 그랬으니 다치는 일이 있다거나 그러는 것을 뜻하기도 해요. 근데 이게 상반기까지의 일이기 때문에 양력 4월까지의 운에 있어서 다치거나 그런 거 조심하십시오 하는 것을 얘기를 하고요. 자유 파한 것은 원령을 파했다라는 것은 원령은 직장, 내가 활동하는 공간 이런 것을 얘기를 하거든요. 그러면 활동 영역을 바꾼다거나 하는 경우가 생길 수 있습니다. 그래서 이런 시기에 음 소속을 옮긴다거나 그럴 가능성도 좀 있지 않을까라고 생각이 되고요. 그리고 지지의 자수가 와서 이제 임목을 생하는 건데요. 이것은 딱히 뭐가 발동한다 이런 개념으로 가지는 않을 것 같고요. 이렇게 되면 축토가 와서 합을 하긴 하는데 이게 딱히 뭐 이사주가 여자가 생긴다 이런 개념은 아니지 않을까라고 생각을 합니다. 일단 이사주가 좀 여자가 생기려면 습해지는 시기가 가야 되기 때문에요. 36세 되기 전까지는 여자 생기기 조금 어렵지 않을까 있다 해도 결혼하기는 좀 어렵지 않을까 생각됩니다. 그리고 인유 김은 원진 이랬고 묘유 충 그랬거든요. 관을 충했다라는 것은 가끔 엉뚱한 행동을 한다라는 얘기이기도 해요. 그래서 남자인데 여자스럽게 뭐 꾸미고 다닌다거나 아니면 패션 센스가 지나치게 앞서 나간다거나 그러는 경우가 나타나는 것이 이렇게 관에 충 맞았을 경우에 그러는 경우들이 많고요. 인유 원진 이렇게 됐다라는 것은 어 가정적으로 봤을 때 부모님과의 관계라든지 이럴 때 월령이라고 하는 가정궁과 일지라고 하는 내 개인적인 궁이 이 원진, 기문 이렇게 형성되잖아요. 그러면 부모님과의 관계라든지 이랬을 때 가까이 붙어있으면 다툰다거나 떨어져 있으면 되게 좋다거나 하는 것을 뜻하기도 해요. 그리고 어 관의 기문이 된 것, 남자는 관의 기문이 되는 것은 크게 나쁘지 않다고 판단을 하거든요. 근데 여자들 같은 경우 관의 일지에 있는 관의 기문 원진이 들면 남자 보는 눈이 좀 이상합니다. 라고도 얘기를 하기도 하죠. 일단 사주로 봤을 때 상관격이 인성을 쓴다라는 것 자체가 돈을 밝히거나 그러는 것이 아니라 자신의 품위 유지 또는 명예를 위해서 노력하는 그런 사람이라고 얘기를 할수 있어요. 다만 묘유충하고 관을 건드렸기 때문에 가끔 엉뚱한 말과 행동으로 사람들을 당황스럽게 하는 것은 있습니다. 그러나 이것이 어 계획 없이 움직이거나 그러는 것이 아니라 본인 스스로가 어느 정도 계획한, 의도한 그런 것을 얘기를 할 수가 있을 것 같아요. 아무튼 운은 36세에 관운이 들어올 때가 조금 더 어, 크게 성공할 수 있는 시기가 아닐까라고 생각되거든요. 그래서 어, 지금 34세인데요. 2022년 정도 되면 이제 어, 이 사람한테 잘 맞는 작품이 들어온다거나 또는 인지도가 정말 굉장히 높이 올라가는 일이 생긴다거나 그러지 않을까 생각됩니다. 그래서 앞으로 조금 더 전망 있는 사주가 이 사주다 라고 판단을 해볼 수가 있을 것 같네요. 그래서 배우 장근성씨 사주풀이 네, 이걸로 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.